Lord கத்துடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் மறுபடியும் ஆக உங்களை யாவரையும் இந்த ஆன்லைன் மூலியமாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் அவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்றென்றைக்கும் உள்ளதாக இருக்கிறது உலகமெங்கிலும் நம்ம பார்க்கும் போது அநேக ஜனங்கள் பயங்கரமான ஒரு அழுத்தத்துக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவன் நம்முடைய தேசத்திற்கு கூட ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமைக்குள்ளே ஜனங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பயங்கரமான ஒரு அழுத்தம் பயங்கரமான ஒரு கஷ்டமான ஒரு பாதைக்குள்ளே அநேக ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனுடைய சுத்த கிருபை நாளே இதுவரை ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டு வருகிறார் அநேகர் வியாதினாலே பாதிக்கப்பட்டாலும் மறுபடியுமாக ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்து விடுதலையை கொடுத்து இதுவரை ஆண்டவர் நம்மளை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார் அதற்கே நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நன்றி செலுத்த வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் எப்படிப்பட்ட நிலையிலும் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் ஆண்டவர் நம்மளை கைவிடுகிறதில்லை அவருடைய கரத்திலே அவருடைய அன்பின் கரத்திலே அவருடைய வல்ல கரத்திலே நம்மளை தாங்கி வழிநடத்துகிற தேவனாகவே இருக்கிறார் ஒருவேளை அநேக தீமையான காரியத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரங்கள் நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு நம்முடைய நம்பிக்கை வீண் போவாது நிச்சயமாக ஆண்டவரை நம்பி தேவனை விசுவாசித்து நம்ம வாழும் போது கத்தர் பெரிய ஒரு விடுதலையை நம்முடைய தேசத்தில் கொடுப்பார் முற்றிலுமாக ஒரு விடுதலையை கத்தர் கொடுப்பார் என்று சொல்லி நம்ம நம்புவோம் விசுவாசிப்போம் அது கூடி சீக்கிரத்தில் நடக்கும் ஏன்னா ஆண்டவர் மாத்திர தான் ஒரே தீர்வு தேவன் மாத்திர தான் ஒரே தீர்வு வேறு எதுவுமே இல்லை ஆமேன் இதனால் கூட உங்கள் மத்தியிலே சுருக்கமாக தேவனுடைய வார்த்தையை நான் பகிர்ந்துக்குள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய சேதின் தலைப்பாகப்பட்டது ட்ரஸ்ட் இன் காட் நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் தேவ ஆவியானவர் இந்த வார்த்தை கொண்டு உங்களோடு கூட இடைப்படுவார் என்று சொல்லி தேவ மேல் நம்பிக்கையாய் இருங்கள் என்று சொல்லுகிற இந்த காரியமாகப்பட்டது இந்த வார்த்தையாகப்பட்டது வருஷ காலமாக நம்ம கேட்டுக்கொண்டு தான் வருகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டு மேலே நம்பிக்கை வைத்து நம்ம வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக ப்ரீச்சிங் அநேக டீச்சிங் அநேக மெசேஜஸை நம்ம கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லை ஒரு சில பேர் நம்முடைய தெரிந்தவர்கள் நம்முடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்முடைய ரிலேட்டிவ் நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே கடந்து போகும்போது ஏதாவது ஒரு போராட்ட மத்தியில் அவங்க கடந்து போகும்போது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களை உற்சாகப்படுத்துவோம் தேவனை நம்புங்க தேவனை விசுவாசிங்க கத்த நிச்சயமாக ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுப்பார் கத்த நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் என்று சொல்லி பிறருக்கு நம்ம அநேக நேரத்தில் அவங்களை உற்சாகப்படுத்துவோம் அவங்களை திறன்படுத்துவோம் அவங்களை பலப்படுத்துவோம் இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு அழுத்தத்து மத்தியிலே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் மத்தியிலே ஏதாவது ஒரு போராட்டத்து மத்தியிலே நம்ம கடந்து போகும்போது அதே காரியங்கள் தேவனை நம்புகிற ஒரு காரியமாகப்பட்டது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுவதுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்கிறதுக்கு மிகவும் கடினமாக காணப்படுகிறது அநேக வேலையில் நாங்கள் நம்ம பிறருக்கு நம்ம சொல்லுவோம் ஆண்டவரை நம்பி வாழுங்க என்று சொல்லி ஆனால் அதே சூழ்நிலை நம்மளுக்கு வரும்போது அது மிகவும் கடினமாக காணப்படும் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ஃபாலோ இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ட்ரஸ்ட் காட் தேவனை நம்பி வாழ்கிறது என்று சொல்லும்போது அது சாத்தியமில்லாத ஒரு காரியமாக இன்னைக்கு அநேக ஜனங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனை நம்புகிறது என்று சொல்லும் போது அவர் முற்றிலுமாக சார்ந்து இருப்பது முற்றிலுமாக அவரை பற்றி கொண்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லி நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தின் ரீதியாக நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் முக்கியமாக இரண்டு காரியத்தை மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோம் முதலாவது ஒரு மனுஷன் மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோம் எப்படி ஒரு மனுஷனை நம்ம நம்புகிறோம் அவனுடைய நேர்மையை பார்த்து அவனுடைய உண்மைத்துவத்தை பார்த்து ஒரு மனுஷன் மேலே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருகிறது இந்த மனுஷனை நம்ம நம்பலாம் என்று சொல்லி அதே போல ஒரு ப்ரோடக்ட் ஒரு பொருள் மேலே நம்ம எப்படி நம்பிக்கை வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதோடைய ப்ரோடக்ட் உடைய அந்த வேல்யூ அதோடைய குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இஃபெக்டிவாக இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லை எந்த அளவுக்கு அந்த கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பிராண்ட் வெல் நோனாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இதை எல்லாமே பார்த்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்த பிறகு தான் அந்த ப்ரோடக்ட் மேலே நம்ம ஒரு நம்பிக்கை நம்ம வைக்கிறோம் இது உலகத்தின் ரீதியாக ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் ஆண்டவர் மேலே எப்படி நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோம் எப்படி ஆண்டவரை நம்பி நான் வாழுகிறது என்று சொன்னால் இந்த வேதம் வேதம் தான் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குது எப்படி ஆண்டவரை நம்பணும் என்று சொல்லி எந்த அளவுக்கு நான் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவரை நான் நம்பி வாழ முடியும் 
எப்படி நான் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் இந்த வார்த்தை மூலியமாக தான் ஆண்டவரை நான் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வார்த்தை தான் நம்மளுக்கு காமிக்கிறது நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் நம்முடைய தகப்பன் எப்படிப்பட்ட தகப்பன் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்ன காரியத்தை செய்ய விருப்பப்படுகிறார் அவர் என்ன காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய முடியும் அவர்னால செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் இல்லை அவர் நம்மளை போஷிக்கிற தேவன் நம்மளை நடத்துகிற தேவன் என்று சொல்லி எல்லாவற்றிலும் இந்த வார்த்தை மூலியமாக தான் நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் அப்ப எந்த அளவுக்கு நான் இந்த வார்த்தையை தியானிக்கிறனோ எந்த அளவுக்கு இந்த வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறனோ எந்த அளவுக்கு இந்த வார்த்தையை நான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறனோ அந்த அளவுக்கு நான் ஆண்டவரை நம்ப ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த வார்த்தையை கொண்டு இந்த வார்த்தை தான் அஸ்திபாரமாக இருக்கிறது தேவனை நம்புவதுக்கு இந்த வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தை கொண்டு தான் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய நேச்சு அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக் இது எல்லாமே நான் அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் ஆண்டு மேல ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது ஆண்டு மேல ஒரு விசுவாசம் வருகிறது இந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கும் போது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்குள்ள எப்படிப்பட்ட அழுத்தத்து மத்தியில் எப்படிப்பட்ட போராட்டத்து மத்தியில் நம்ம கடந்து போனாலும் நம்ம ஒரு நாளும் ஒரு போதும் தேவனை விட்டு விலகாதபடிக்கு முற்றிலுமாக அவர் பற்றி கொண்டு முற்றிலுமாக அவரை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம வாழ்வோம் அலூயா அநேக நேரத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தேவனை நம்பினேன் என்று சொன்னால் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃப்ரீயான லைஃப் நான் வாழ முடியும் என்று சொல்லி அநேக நேரத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக உபத்திரங்கள் பாடுங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாமே உண்டு ஆனால் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி அப்போ ஆண்டராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை ஜெயித்தார் என்று சொன்னால் அந்த ஜெயமான வாழ்க்கை நம்மளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்களும் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது அநேக சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே அநேக பாடுகள் மத்தியிலே அநேக போராட்டத்து மத்தியிலே அநேக அழுத்தத்து மத்தியில் நம்ம கடந்து போனாலும் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறதுனாலே தேவனை நம்பி இருக்கிறதுனாலே நீங்களும் நானும் நிச்சயமாக இது மேற்கொண்டு வந்து நம்ம ஜெயமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்று சொல்லிதான் வேதம் நம்மளுக்கு தெளிவாக போதிக்கிறது அலலூயா அலலூயா இன்னைக்கு அநேக பரிசுத்தவான்கள் நீங்க வேதத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஆண்டவரை முற்றிலுமாக நம்பினார்கள் முற்றிலுமாக சார்ந்திருந்தார்கள் அநேக பாடுகள் மத்தியில் அவங்க கடந்து போனாங்க நீங்க ஒவ்வொரு நபரும் நீங்க பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கை நீங்க பார்க்கும் போது தேவனால் அழைக்கப்பட்டார்கள் அழைக்கப்பட்ட பிறகு அநேக சூழ்நிலைக்குள்ள அவங்க கடந்து போனாங்க அநேக போராட்டத்து மத்தியில் அவங்க கடந்து போனார்கள் ஆனா தேவனுடன் கூட ஒரு ஐக்கியம் தேவனுடன் கூட ஒரு உறவு தேவனை முற்றிலுமாக நம்பினதுனால தேவன் யார் என்று சொல்லி அறிந்திருந்ததுனாலே அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார்கள் அது மாத்திரம் இல்ல எந்த நிலையிலும் தேவனை அப்படி விடாதபடிக்கு தேவனை முற்றிலுமாக இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டார்கள் அதான் யோசிப்புடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கிறோம் அநேக சூழ்நிலைகளுக்குள்ள அவர் கடந்து போகிறாரு ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் யோசிப்போடு கூட இருந்தார் என்று சொல்லி தட் மீன்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஜோசப் அண்ட் காட் தேவனுக்கும் யோசிப்புக்கும் இருந்த அந்த உறவை அங்கே காமிக்கிறது எந்த அளவுக்கு யோசிப்பு முற்றிலுமாக தேவனை நம்பி தேவனை சார்ந்து தேவனோடு கூட ஒரு ஐக்கியத்தை வைத்திருந்தால் ஆண்டவர் யோசிப்போடு கூட இருந்தார் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஹலலூயா இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எந்த அளவுக்கு தேவனை அறிந்திருக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை மாதிரி தியானிக்கிறோமோ வாசிக்கிறோமோ கேள்வி கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்குள்ள நம்பிக்கை வருகிறது நம்பிக்கை மாத்திரம் இல்லை அவர் விசுவாசிக்கவும் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வேதம் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக காணப்படுகிற அஸ்திபாரமாக இருக்கிறது நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு அது மாத்திரம் இல்லை அவரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவு எந்த அளவுக்கு நான் வார்த்தை வாசிக்கிறனோ அவரோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் அவரோடு கூட ஒரு உறவு நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும் போது நிச்சயமாய் நான் நம்புகிறேன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நம்ம பிடித்து கொண்டு தேவனை முற்றிலுமாக பற்றி கொண்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்ம வாழுவோம் நீங்கள் ப்ரோவர்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஃபைவ் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது உன் சுய புத்தி மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கையாய் இருந்து உன் வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது இது வசனம் எல்லாத்துக்குமே தெரிந்த ஒரு வசனம் ப்ரோவர்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஃபைவ் நீதிமொழிகள் 
மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் உன் சுயபுத்தி மேல் சாயாமல் உன் மூளை இருதயத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கையாய் இருந்து உன் வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் வாசிங்க என்று சொன்னால் ட்ராஸ் இன் த லாட் வித் ஆல் யோர் ஹார்ட் ஏமே எப்படி நம்ம ஆண்டவர் நம்பணும் என்று சொன்னால் முழு இருதயத்தோடு தேவனை நம்ப வேண்டும் முழு இருதயத்தோடு முழு இருதயத்தோடு என்று சொல்லும் போது அவரை முற்றிலுமாக உண்மையாக நம்ம நம்ப வேண்டும் முழுமையாக அவரை நம்ப வேண்டும் நம்முடைய நம்பிக்கையாக பட்டது பாதி ஆண்டு மேலே வைத்து பாதி மனுஷன் மேலே வைக்க வைக்கக்கூடாது அப்படி பாதி நம்பிக்கை மாத்திர தான் ஆண்டு மேலே வைத்து பாதி நம்பிக்கை மற்றொரு காரியத்தை மேலே நான் வைத்திருந்தேன் என்று சொன்னால் தேவமேலே வைக்கிற நம்பிக்கை அது டோட்டலி இஸ் ஃபெயிலியர் அது ஒரு ஃபெயிலியராக காணப்படும் அது மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் நன்றாக கவித்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆபிரமுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை முற்றிலுமாக நம்பி வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனாக காணப்பட்டார் ஆண்டு சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே இஸ் டோட்டலி இம்பாசிபிளான காரியம் ஆபிரமுடைய வாழ்க்கையிலே ஆனால் இருந்த போதிலும் நம்புவதுக்கு எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் கூட அவர் முற்றிலுமாக தேவனை நம்பினதுனாலே இம்பாசிபிளான காரியங்கள் கூட பாசிபிளாக மாறினச்சு சாத்தியம் இல்லாத காரியம் கூட சாத்தியமாக மாறப்பட்டது ஹலலூயா இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த அளவுக்கு தேவனை நம்புகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த காரியங்களாம் இம்பாசிபிளாக காணப்படுகிறதோ அது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பாசிபிளாக மாற்றுவார் ஹலோ லூயா ஏன்னா தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் நம்ம முற்றிலுமாக தேவனை நம்பி வாழ்கிற ஒரு மனுஷனாக காணப்பட வேண்டும் ஆமேன் இன்னைக்கு மூன்று காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் நான் பேச இருக்கிறேன் தேவனை நம்புகிறதுனாலே எனக்கு என்ன நன்மைகளை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி மூன்று காரியத்தை இந்த நாளிலே வேதத்திலிருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் முதலே சொன்னேன் வேதம் தான் நம்மளுக்கு அஸ்திபாரமாக இருக்கிறது எப்படி ஆண்டவரை நம்ப வேண்டும் எப்படி ஆண்டவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாமே இந்த வார்த்தை மூலியமாக தான் நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் அதே போல நான் ஆண்டவரை நம்பும்போது என்ன நன்மையான காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்குது என்று சொல்லி மூன்று காரியத்தை இன்னைக்கு உங்கள் மத்திலே நான் பேச இருக்கிறேன் முதல் காரியமாக தேவனை நம்பும் போது ஆண்டவர் என்னை நம்பி இருக்கும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பூரண சமாதானத்தை அவர் கட்டளையிடுகிறார் வென் யூ ட்ரஸ்ட் காட் யூ வில் ஹேவ் அ பர்ஃபெக்ட் பீஸ் பூரண சமாதானத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கட்டளையிடுகிறார் ஏசையா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையை நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர் என்று சொல்லி வசனம் நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது நீங்க ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் போது யூ வில் கீப் ஹிம் இன் பர்ஃபெக்ட் பீஸ் ஹூஸ் மைண்ட் இஸ் ஸ்டே ஆன் யூ பிகாஸ் ஹி ஸ்ட்ரஸ் இன் யூ நீங்க நல்லா கவனித்தீங்க என்று சொன்னால் இங்க ஹூஸ் மைண்ட் ஸ்டே ஆன் யூ ஸ்டே என்று சொல்லுகிற இந்த வார்த்தையும் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது டு நாட் லீன் ஆன் யோர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லீன் இந்த ஸ்டே அண்ட் லீன் என்ற வார்த்தையாகப்பட்டது ஒரே அர்த்தம் கொண்டதாக காணப்படுகிறது அப்ப டு நாட் லீன் ஆன் யோர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுடைய சுயபத்தி மேல் நீங்க சாயாதபடிக்கு தேவனை சார்ந்து தேவனை பற்றி கொண்டு உங்களுடைய இருதயம் உங்களுடைய மனது தேவனை பற்றி கொண்டு ஒரு மனதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தெளிவாக இந்த வார்த்தை மூலியமாக நம்ம புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஹலலுயா அப்ப எந்த ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய மனதிலே தேவனை பற்றி கொண்டு இருக்கிறானோ தேவனை நம்பி இருக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாக ஒரு பூர்ண சமாதானத்தோடு அவன் வாழ முடியும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் பீஸ் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் இன்னைக்கு அநேக வேலையில் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அநேக தேவ பிள்ளைகள் அநேக நேரத்தில் அவங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று சொல்லி வெளிய உலகத்திலே சமாதானத்தை தேடி அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டில் சமாதானம் இல்லை குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை மனுவி பிள்ளை மனுவி புருஷன் கூட இருக்கிற அந்த உறவில் சமாதானம் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு கூட சமாதானம் இல்லை வேலை இடத்துல சமாதானம் இல்லை எங்கே போனாலும் சமாதானம் சமாதானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே இன்றைக்கி அநேகர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் எந்த ஒரு மனுஷன் வேதம் அழகாக தெளிவாக சொல்கிறது எந்த ஒரு மனுஷன் தேவனை நம்பி அவனுடைய மனதிலே தேவனை பற்றி கொண்டு இருக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாக ஹண்ட்ரட் ஒரு பூர்ண சமாதானத்தோடு ஆண்டவர் நடத்துகிறான் not only 
பீஸ் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் பீஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது ஹலலூயா அப்ப எந்த ஒரு மனுஷன்ல அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானத்தை தேடி அழிந்து கொண்டிருக்கிறானோ சமாதானம் இல்லாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறானோ அவனுடைய நம்பிக்கை எது மேல வைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி எதை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க சபைக்கு வரலாம் தேவனை ஆராதிக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா ஒரு சமாதானம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய நம்பிக்கை யார் மேல வைத்திருக்கிறோம் நம்முடைய இருதயமாக பட்டது நம்முடைய மனதில் யாரை பற்றி கொண்டு வாழ்கிறோம் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் நம்ம கேள்வி கேட்கிற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோம் நீங்க நன்றாக கவனித்தீங்க என்று சொன்னால் அநேக நேரத்தில் அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த இந்த ப்ராமிஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ப்ராமிஸை நம்ம மறந்து விடுகிறோம் அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறாரு யோவான் பதினாலாம் அதிகாரி இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை நீங்க வாசிங்க என்று சொன்னால் Peace I live with you. என்னுடைய சமாதானத்தை நான் வைத்து போகிறேன். My peace I give to you. என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி வசனம் தெளிவாக ஆன்றாக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்கு வாக்கு தத்துவமாக இது காணப்படுகிறது. ஒரு பிராமிஸ். என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு நான் வைத்து போகிறேன். என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன்னு சொல்கிறார். கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருப்பார் என்று சொன்னால் அவருடைய சமாதானம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது அதுதான் வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது என்னுடைய சமாதானத்தை நான் வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் பிரகாரம் இல்லை உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் உலக உலகத்தின் ரீதியாக காணப்படுகிற சமாதானம் வகப்பட்டது அது ஜஸ்ட் ஒரு டெம்பரரி அது நிரந்தரம் அல்ல ஆனா ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமாதானமோ அது நிரந்தரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தங்கி இருக்கும் அதனால தான் வசனம் சொல்றது பர்ஃபெக்ட் பீஸ் பூரண சமாதானம் ஏன்னா கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருப்பார் என்று சொன்னால் நீங்க தேவனை முற்றிலுமாக நம்பி இருக்கிறீங்க என்று சொன்னால் அந்த பூரண சமாதானத்துக்குள்ளே நம்ம வாழுவோம் நம்ம உலகத்தை உலகத்தில் இருக்கிற சமாதானத்தை தேடி நம்ம அழிந்து ஓட மாட்டோம் நீங்க ஆங்கிலத்துல ஒன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்க வாசிங்க என்று சொன்னால் யோவன் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை பீஸ் ஐ லீவ் வித் யூ மை பர்ஃபெக்ட் பீஸ் ஐ கிவ் டு யூ என்று சொல்லப்படுகிறது மை பர்ஃபெக்ட் பீஸ் என்னுடைய பூர்ண சமாதானத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் என்று சொல்லி ஹலோ லூயா இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இதுதான் ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அவருடைய பூர்ண சமாதானம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிறது இந்த சமாதானத்திலே வாழும்படியாக தான் நம்மளை அழைக்க அழைத்து இருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு தேவனை நம்புகிறோமோ எந்த அளவுக்கு தேவனை பற்றி கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய பூர்ண சமாதானம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று சொல்லி நிச்சயம் இது நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டு ஹலலூயா நீங்க அதே நேரத்தில் நீங்க வாசிக்கும் போது அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற லெட் மை பர்ஃபெக்ட் பீஸ் கம் யூ இன் எவ்ரி சிக்கம் ஸ்டென்சஸ் என்னுடைய பரிபூர்ண சமாதானம் உங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அமைதியில் படுத்துவதாக காம் பண்ணட்டும் இன் ஆல் சுச்சுவேஷன் இன் ஆல் சிக்கம் ஸ்டென்சஸ் அது மாத்திரம் இல்லை அண்ட் கிவ் யூ கரேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் எவ்ரி சேலஞ்ச் உங்களை பலப்படுத்தட்டும் உங்களை திடப்படுத்தட்டும் நீங்கள் சந்திக்கிற எல்லா சவால்கள் மத்தியிலும் தேவனுடைய பரிபூர்ண சமாதானம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த நிச்சயத்திற்குள்ளே நீங்கள் வரும்போது எப்படிப்பட்ட சவால்களும் நீங்கள் சந்தித்து நீங்கள் மேற்கொண்டு நீங்கள் வர முடியும் ஹலோ லூயா அப்போ முற்றிலுமாக தேவனை நம்பியிருங்க நம்முடைய தாட்ஸ் நம்முடைய மைண்ட் அவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் அவரை பற்றி கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் அது மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் அவரை பற்றி கொண்டு வாழ்கும் போது பூர்ண சமாதானத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் நம்மளை நடத்துகிறார் இது முதலாவது ஒரு காரியம் இரண்டாவதாக நீங்கள் தேவனை நம்பி இருக்கும் போது நீங்கள் பயப்படாமல் நீங்கள் வாழ முடியும் ஒரு பயம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை அல்ல அதற்கு மாறாக தெளிந்த புத்தியோடு நீங்கள் வாழ முடியும் வென் யூ ட்ரஸ்ட் காட் தெர் இஸ் நோ ஃபியர் இன் யுவர் லைஃப் ஒரு பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையும் தெளிந்த புத்தியோடு நீங்க வாழுவதற்கு ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை கிருபை பாராட்டுகிறார் ஹலோ லூயா நீங்க சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு மூன்றுல இருந்து நாலு வரை நீங்க வாசிங்க என்று சொன்னால் தாவித் இப்படியாக சொல்லுகிறார் நான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மையை நம்புவேன் தேவனை முன்னிட்டு அவருடைய வார்த்தையை புகழ்வேன் தேவனை நம்பி இருக்கிறேன் நான் பயப்படேன் என்று சொல்லி தாவித் சொல்லுகிறார் இங்க மூன்றாவது வசனமும் நாலாவது வசனத்திற்கும் ஒரு இரண்டு விதமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க பார்க்க முடியும் முதல்ல தாவித் சொல்லுகிறாரு நான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மை நம்புவேன் அவருடைய சூழ்நிலை 
அவருடைய சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சுச்சுவேஷன் அவர் எந்த நாளில் வைப்பு வைப்படுகிறாரோ எந்தெந்த நாளில் பயந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன செய்கிறாரு நான் தேவனை நம்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறாரு ஆனால் நாலாவது வசனத்திலே அங்கே சொல்லப்படுகிறது நான் தேவனை நம்பி இருக்கிறதுனால் நான் பயப்படு என்று சொல்லி இது ஒரு விசுவாச அறிக்கையை அங்கே பார்க்க முடிகிறது அப்போ இரண்டு விதமான காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் முதலாவது அவருடைய பயத்தை முன்பதாக வைக்கிறார் நான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மையை நம்புவேன் என்று சொல்லி ஆனால் அதே வசனம் நாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது தேவனை நம்பி இருக்கிறதுனாலே நான் பயப்படுகிறது என்று சொல்லி ஹலலூயா தேவனை நம்பி இருக்கிறதுனாலே நான் பயப்படாமல் நான் வாழ முடியும் என்று சொல்லி தாவிதி தெளிவாக இந்த சங்கீதத்தில் சொல்கிறது நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு வருஷ காலமாக ஒன்றரை வருஷ காலமாக நம்ம பார்க்கும் போது அநேகருடைய வாழ்க்கை ஒரு பயந்த நிலையில தான் காணப்படுகிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வெளியே போவதுக்கும் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கும் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கிறது ஊழியங்கள் மற்றும் வேலைகள் எல்லாமே எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜனங்கள் பயந்து போய் தான் இந்த உலகத்தில் இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பயம் ஜனங்களை தாக்கி ஒரு பயங்கரமான ஒரு அழுத்தத்துக்குள்ளே அவங்க காணப்படுறார்கள் வெறும் இந்த வியாதினால் மாத்திரம் இல்லை இந்த வைரஸ்னால் மாத்திரம் இல்லை குடும்பத்தை குறித்து வேலைகளை குறித்து பிஸ்னஸை குறித்து படிப்புகளை குறித்து ஊழியத்தை குறித்து எல்லா எல்லா காரியங்களும் எல்லா காரியங்களும் பாதிக்கப்பட்டதுனால எல்லா ரீதியிலும் ஒரு பயமான சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே இன்னைக்கு அநேக ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் எப்போ ஒரு பயம் நம்மளை டேக் ஓவ் பண்ணுகிறதோ ஒரு சில காரியத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்ப பயம் ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்பயே நம்ம ஆண்டு மேலே வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை குறைந்து போகும் அவர் ட்ராஸ் அண்ட் காட் வில் டிக்ரீஸ் தேவ மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை குறைந்து போகும் அது மாத்திரம் இல்லை தேவ மேலே வைக்கிற விசுவாசமும் குறைந்து போகும் ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று சொல்லி ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேள்வி நம்மளுக்குள்ளே எழும்பும் இந்த பயம் நம்மளுக்குள்ள வரும்போது அது மாத்திரம் இல்லை ஆண்டு மேலேயே ஒரு டவுட் ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்கும் ஏன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்குது என்று சொல்லி சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம பயப்பட ஆரம்பிக்கும் போது இன்னைக்கு அநேகருடைய ஜனங்கள் வாழ்க்கையிலே பிசாசனவன் இந்த பயத்தை வைத்து தான் வஞ்சித்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் அநேக நேரத்தில் அவங்க நம்பிக்கை இழந்து போனதுனால இன்னைக்கு ஜனங்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொன்னால் ஆண்டவரை நம்பாதபடிக்கு ஆண்டவரை தேடாதபடிக்கு வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப் எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப்காக நம்ம தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரை நம்பாதபடிக்கு வெளி உலகத்திலே உலகத்தின் ரீதியாக உதவிகளை உலகத்தின் ரீதியாக ஹெல்ப் நம்ம நாடி தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் ஏன்னா பிசாசானவன் இந்த பயத்தை வைத்து அநேக அநேக ஜனங்களை வஞ்சித்து அநேக ஜனங்கள் பின்மாற்றத்துக்குள்ளே நடித்து கொண்டிருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் ஆனா ஆண்டவர் வசுரம் தெளிவாக சொல்லுகிறது நம்மளுக்கு பயம் உள்ள ஆவியை நம்மளுக்கு கொடுக்கல நீங்க ரெண்டு தீமைத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நீங்க வாசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பயம் உள்ள ஆவியை கொடுக்கல பயம் என்று சொல்ல சொல்லும் போது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிசாசுடைய கிரிகையை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இங்க போடப்பட்டிருக்கிறது ஸ்பிரிட் ஆஃப் பியர் ஆவி என்று சொல்லப்படுகிறது ஸ்பிரிட் ஆஃப் பியர் பிசாசு இந்த பயத்தை கொண்டு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மளை திசை திருப்பி தேவ மேலே வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை குறைய வைத்து தேவ மேலே வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை அசைக்க வைத்து இன்னைக்கு நிறைய ஜனங்கள் பின்மாற்றத்துக்குள்ளே போவதே என்று சொன்னால் இந்த பயமான சூழ்நிலை இந்த பயத்துக்கு பின்னாடி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிசாசுடைய கிரிகை அதான் வசனம் சொல்லுகிறது காட் ஹஸ் காட் ஹஸ் நாட் கிவன் ஆஃப் பியர் பட் ஆஃப் பாவர் and of love and of a sound mind hallelujah vallamayum anbum telinda buthiyum aandru namalukku koduthirukkar edarkaga aandru namalukku telinda buthiyai koduthirukkar onnor translation neenga paathinga nu sonna self control mind yaan endru sonnal namalukku panic ana or situation or confused ana situation la or bayamana nilaiyukulla irukkumbodu namba telinda buthiyodu நம்ம சிந்தித்து செயல்படுகிறவர் ஒரு ஜனங்களாக காணப்பட வேண்டும் ஹலலூயா தெளிந்து புத்தியோடு இருக்க வேண்டும் அதனால தான் வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆண்டு நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கல நீங்க தேவனை நம்பி இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் தேவனை சார்ந்து இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் தேவனை பற்றி கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களும் நானும் பயப்பட தேவையில்லை 
தேவனை நம்பும்போது நான் எதை குறித்தும் நான் கலங்காதபடிக்கு எதை குறித்தும் நான் பயப்படாதபடிக்கு நான் அவரை பற்றி கொண்டு வாழ முடியும் ஹலோயா ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் காட் முழுவதுமாக தேவனை நம்பியிருங்க தேவனை நம்பியிருங்க அதுதான் தாவிதி சொல்லுகிறார் தேவனை நம்பி இருக்கிறேன் நான் பயப்பட என்று சொல்லி இன்னைக்கு ஒருவேளை இந்த பேண்டமிக்னாலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை குறித்து நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கலாம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னபடியாக ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் பயப்படாதீங்க ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஆண்டோரை நம்பி வாழுங்க தேவனை சார்ந்துருங்க என்று சொல்லி ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்குள்ளே நம்ம வாழ்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது ஆனால் இருந்த போதிலும் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னபடியாக இந்த வார்த்தை நம்மளை பலப்படுத்துகிறது இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறது தேவனை நம்பியிருங்க தேவனை நீங்கள் நம்பி இருக்கும் போதே நீங்கள் பயப்படாமல் வாழ முடியும் என்று சொல்லி ஹலலுயா இது என்னுடைய வார்த்தை அல்ல ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது நீங்கள் தேவனை நம்பி இருக்கும் போது நீங்கள் பயப்படாமல் வாழ முடியும் அநேக சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலை மத்தியிலும் தெளிந்த புத்தியோடு ஆண்டவரை நம்மளை நடத்துகிற தேவனாகவே இருக்கிறார் ஹலலூயா மூன்றாவது காரியமாக நான் சொல்லி முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன் மூன்றாவது காரியமாக நீங்கள் தேவனை நம்பி இருக்கும் போது நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க நீங்கள் செழிப்பாக காணப்படுவீர்கள் ஹலலூயா நீங்கள் இறைமையா பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னு சொன்னால் கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கத்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டு இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்படுகிறது கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கத்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டு இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்படுகிறது ஹலலூயா இன்னைக்கு யாரெல்லாம் தேவனை நம்பி இருக்கிறோமோ நீங்களும் நானும் பாக்கியவானாக எண்ணப்படுகிறோம் நீங்களும் நானும் ஆசீர்வாதகமாக ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் நீங்களும் நானும் செழிப்பாக வாழுவோம் ஆமாம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்க என்று சொன்னால் நீங்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசி வாசிக்கும் போது நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் தமிழ் பைபிளை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க கடைசி அந்த லைனில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அண்ட் இட் வில் அண்ட் இட் வில் நாட் பி ஆன்ஷியஸ் அண்ட் கன்சர்ன் இன் இயர் ஆஃப் ட்ராட் நோ ஸ்டாப் பேரிங் ஃப்ரூட் அப்படியே என்று சொன்னால் நீங்கள் முழுவதுமாக அந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது எந்த ஒரு மனுஷன் தேவனை நம்பியிருக்கிறானோ அவன் பாக்கியமானாக என்னப்படுகிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன நன்மையான காரியத்தை ஆண்டு செய்கிறார் என்று சொல்லி அந்த வசனம் முழுவதுமாக நீங்கள் வாசித்து கடைசியாக அங்கே சொல்லப்படுகிறது இவன்தோ அந்த வருஷம் முழுவதுமாக ஒரு ட்ரைனஸ் இவன்தோ அந்த வருஷம் முழுவதுமாக ஒரு வறட்சியை நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் தேவனை நம்பி இருக்கிற மனுஷன் அவன் கனி கொடுக்கறத நிப்பாட்ட மாட்டான் அவன் கனி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் என்று சொல்லி தேட் மீன்ஸ் யூ வில் நாட் ஸ்டாப் பேரிங் ஃப்ரூட் நீங்கள் கனி கொடுக்கிறது கனி கொடுக்குற ஒரு மாறமாக கனி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க என்று சொல்லும் போது நீங்க செழிப்பாகவே இருப்பீங்க நீங்க ஒரு ப்ராஸ்பரான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருப்பீங்க நீங்க கண்டிப்பாக நீங்க ப்ராஸ்பர் பண்ணுவீங்க நீங்க ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க என்று சொல்லி இந்த வசம் நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறத நீங்க பார்க்க முடிகிறது நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒன்று வருஷ காலமாக அநேக சூழ்நிலைக்குள்ள நம்ம கடந்து போயிருக்கிறோம் ஆனா எந்த ஒரு மனுஷன் தேவனை நம்பி இருக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு குறைவு இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் இதுவரை ஆண்டவர் நம்மளை பூஷித்து இருக்கிறார் இதுவரை ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வாதமாக தான் வைத்திருக்கிறார் அநேகர் இந்த காலகட்டத்தில் தான் காடி வாங்கியிருக்கிறாங்க அநேகர் வீடு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒன்றும் நன்மையான காரியங்களை ஆண்டர் செய்திருக்கிறார் புதிய வேலை ஆண்டர் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தேவனை நம்பி இருக்கும் போது நீங்களும் நானும் பாக்கியமானாக எண்ணப்படுவீர் நீங்களும் நானும் யூ வில் பி இன்க்ரீஸ் யூ வில் பி ப்ராஸ்பர் யூ வில் பேரிங் ஃப்ரூட் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளை செழிப்பாகவே வைத்திருப்பார் ஹலலூயா உலகமெங்கிலும் ஒரு ஒரு ட்ராயினஸ் உலகமெங்கிலும் ஒரு வறட்சி தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவனை நம்பி இருக்கிற மனுஷர்கள் தேவனை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் பாக்கியமானாக காணப்படுகிறார்கள் ஹலலூயா நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் கத்திர நம்மளை நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆபராமுக்கு உண்டான சகல ஆசீர்வாதங்களும் கிறிஸ்து ஏசு மூலியமாக நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் இன்னைக்கு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருப்பார் என்று சொன்னால் அவரை நீங்கள் நம்பி இருக்கும் போது சகல ஆசீர்வாதங்களும் நம்மளுக்கு உண்டு மெட்டீரியல் பிளாஸிங் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் ஃபிசிக்கல் பிளாஸிங் எல்லாமே நம்மளுக்கு உரியதாக காணப்படுகிறது ஹலலூயா அநேக நேரத்தில் ஒரு பெரிய வீடு ஒரு பெரிய காடி எனக்கு இருந்தால் தான் நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நம்ம நம்புகிறோம் அப்படி அல்ல எந்த நிலையிலும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு குறை இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் நம்மளை நடத்துகிறார் பாருங்கள் அதுதான் உண்மையான ஆசீர்வாதங்கள் ஹலலூயா
நம்ம நம்ம வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் கத்தர் நிச்சயமாக பெரிய காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்ய முடியும் ஆமேன் கத்தர் நிச்சயமாக நம்மளை ஆசிரியக்கிற தேவனாகவே இருக்கிறார் ஆமேன் இந்த நாளில் மூன்று காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் முதலாவது தேவனை நீங்கள் நம்பும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பூர்ண சமாதானத்தை ஆண்டர் கற்றுக்கொள்கிறார் இரண்டாவது நீங்கள் தேவனை நம்பும் போது பயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்படியாகவும் தெளிந்த புத்தியோடு நீங்கள் வாழும்படியாகவும் ஆண்டர் கிருபை பாராட்டுகிறார் மூன்றாவது காரியம் நீங்கள் தேவனை நம்பி இருக்கும் போது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் ஸ்டீல் பாக்கியமானாக எண்ணப்படுவீர்கள் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீர்கள் ஹலலூயா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக கனி கொடுக்கிறவர்களாக காணப்படுவீர்கள் அநேக சூழ்நிலைக்குள்ளே நம்ம கடந்து போகலாம் அநேக சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்டில் தேவனை முற்றிலுமாக சார்ந்து எப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் எப்படிப்பட்ட உபத்திரங்கள் எப்படிப்பட்ட பாடுகள் மத்தியிலும் தேவனை முற்றிலுமாக நீங்கள் நம்பி இருக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அற்புதமாக வழி நடத்துகிற தேவனாகவே இருக்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லை பாதி நம்பிக்கையோடு பாதி நம்பிக்கை ஆண்டு மேலே வைத்து பாதி நம்பிக்கை மற்றொரு காரியத்தை வைக்காதபடிக்கு முழு இருதயத்தோடு நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது வழியாக முழு இருதயத்தோடு தேவனை நம்பி நம்ம வாழுவோம் கத்தர் நிச்சயமாக பெரிய காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வார் ஒரு விசை கண்களை முடிய நம்ம ஜெம செய்வோம் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆண்டு வரே இந்த நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் கூட ஆண்டு வரே கேட்கப்பட்ட இந்த வார்த்தை மூலியமாக ஆண்டு வரே யாரெல்லாம் அநேக அழுத்தத்தது மத்தியிலே பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்பொழுதே தேவனுடைய கரம் ஆண்டு வரே இறங்க முடியும் நான் சுபேக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டு வரே மனுஷனை நம்பி உலகத்தின் காரியத்தை மேலே நம்பிக்கை வைத்து வாழாதபடிக்கு தேவனை முற்றிலுமாக சார்ந்து தேவனை முற்றிலுமாக பற்றி கொண்டு தேவனை நம்பி வாழத்தக்க ஆண்டு வரே எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் நாங்கள் சுபேக்கிறோம் உடைய வார்த்தையை அதிகமாக வாசித்து உடைய வார்த்தையை கொண்டு நீர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்து கொண்டு உங்களை புரிந்து கொண்டு மேல நம்பிக்கை வைத்து விசுவாசத்தை கொண்டு அடுவரே கடைசி வரை நிலநிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடிய நாங்கள் செபிக்கிறோம் அடுவரை வேதத்திலிருந்து நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவனை நாங்கள் நம்பி இருக்கும் போது அநேக நன்மையான காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எங்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுத்து நீ நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறது பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே வாழும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது அது மாத்திரம் இல்லை நாங்கள் அநேக டிராயினஸ் அநேக வறட்சியான காரியங்களை பார்த்தாலும் உண்மை நம்பி இருக்கும் போது நாங்கள் பாக்கியவானாக காணப்படுகிறோம் உண்மை நம்பி இருக்கும் போது நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக காணப்படுகிறோம் உண்மை நம்பி இருக்கும் போது நாங்கள் செழிப்பாகவே இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரை நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எல்லா சூழ்நிலைகளை மத்தியிலும் உண்மை மாத்திரம் நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் உண்மை மாத்திரம் நாங்கள் சார்ந்திருக்கிறோம் உண்மை மாத்திரம் ஆண்டு வரை நாங்கள் பற்றி கொள்ளுகிறோம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களை கத்திர ஆசீர்வதிப்பீராக அவங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டு வரை அவங்களுடைய வேலைகளை கத்திர ஆசீர்வதிப்பீராக படிக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டு வரை எந்த ஒரு குறை இல்லாதபடிக்கு எல்லா குறைகளும் நீங்கி தேவனுடைய நிறைவு அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வரும்படி நாங்கள் சிபிக்கிறோம் எல்லா துதியும் கனம் மகிமமாக நாங்கள் செலுத்துகிறோம் எல்லாம் இயேசுவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 கத்தரவங்களா சொல்லி பாராக காட் பிளஸ் யூ